Reka Sava Beograd Na veslu priča ne sme da stane Divno Meni je divno, ja uživam, toliko mi je lepo i sva sam srećna. Već vidite kako mi se desilo to na poklon da dobijem, da dođem kao nešto da pričam, a ovamo dobijem na poklon da sedim na čamcu sa dobrim društvom i vozim se u reci. 38. rođena sam proslavio u čamcu. Išli smo u Ribolov i ja naravno nisam to htio da propustim i nikom od mojih prijatelja s kojim sam išao u Ribolov to je bilo u Krčedinu, nisam teo da kažem da mi je tog dana rođena. I onda me Bog kaznio tako što se takav pljusak i grad sručio na nas i da je celo dno čamca bilo prekriveno slojem onih, kako bismo to rekli, originalnih ledenih kuglica za viski. Malo mi je muka od ove vode. Prezaposleni ljudi se vrate toj prirodi samo kada im je neophodna i kada im sve drugo gusi sa svu moguću energiju i svi vole da se izvale po travi bez ideje da će dobiti lajmsku bolest. Svi mi volimo da skočimo u reku i da konačno se oslobodimo svih stega. Ne volja sa poplavama i sa očuvanjem sredinjenja u tome što ljudi po prirodi stvari tako nešto stavljaju u drugi plan u vreme kad je zemlja u teškoj krizi. Naravno da bi bilo sve mnogo bolje kad bi smo uložili pare, energiju ili volontirali čak da bi sprečimo popave i da sprečimo opštu ekološku katastrofu koja nam se možda zaista isprema. Životna sredina nije omeđena državnim granicama. Neki belaj koji se desi S druge strane, granice podjednako afektira i one bogatije koje su na drugoj strani granice. I mislim da će možda baš ekologija i ta neka svest o tome da planeta možda nepovratno odlazi u nekom lošem pravcu, negde i učvrstiti opredeljenje ove sredine da se u daljem toku događaja čvršće priljubi onom polu evropske ili svetske politike koji garantuje ozbiljnije standarde životne sredine. Što se tiče poplava, zaista mislim da je to opomena, pošto svako dobije po zastozi. Po mi nešto daš, ti od njega i dobiješ. Voda nam daje život, a mi njoj ne dajemo ništa sem džubreta koje smo ostavili za nas i strašno smo pokazali da smo strašno prljavi i neodgovorni i da nemamo apsolutno svest. Ali mnogo ljudi bacaju smeće u reke. I to je prosto neki čudan običaj. Zatica sam u rekama skelete šporeta, frižidera, automobila. Znači, ljudi bacaju velike stvari unutra. Ja se čudim tome, zbiljeno. To nisam sigurno da to mogu baš da shvatim. To me užasava, ta količina plastike, flaša, guma. Naše reke su kolektori otpada, to je katastrofa. Video sam snimak nanosa koji je Dunav napravio na Đerdapu 2. To je jedno ogromno polje plastičnih flaša i granja. To deluje stvarno kao jedan prizor iz košmarnih snova. Mislim, ako ti u prirodi tako kako ti je tek u glavi čovječ, koji je to tek kolektor. Lično me je užasno sramota jer stalno imam utisak da ne radim dovoljno za ekologiju. Stalno imam utisak da bi možda, kad bismo svi bili svesni koliko je to važno i koliko je situacija strašna, da bismo morali momentalno svi da ostavimo sve što radimo i da se pozabavimo samo time. Mislim, koliko jedna osoba može da uradi što sam i blame ovde na reci i ja treba pošaljati neku veliku poruku u budućim naraštajima, mislim. To je veliki pritisak na mene. Pa nije više ovde kontinentalna klima nego je neka subtropska, ne znam kakva, nastala je druga klima, ne znam zašto ljudi se stalno Kukaju i bune se. Kad pada kiša, alo, pada kiša. Kad je toplo, prevruće. 100% sam siguran da je to neka opomena prirode, da ne budemo baš toliko razularani i da 
se ne ponašamo baš toliko nehajno prema svojim životima i prema njoj samoj. Jer iz nje smo stvoreni i u nju ćemo se i vratiti. Na kraju krajeva niko od nas nije došao iz džubreta, nego smo svi došli iz neke čistote, a zašto bi se vraćali u džubre? To je jedan od tih prvih ekologa koji sam ja čitao, je prvih kronološki, jel Čehov. Tu ima dosta razmišljenja o sredini i dosta njegove komunikacije sa prirodom. I čini mi se da od Čehova da se to samo po sebi podrazumeva. Da mesto gde živimo moramo da negujemo, moramo da ga pazimo, moramo da mu nešto i dajemo, ne samo da otimamo od njega. Pa naviknimo se da je sad klima drugačija, uskoro će početi da se kote zmije od vlage, mislim, po Beogradu, zato što je sad drugačija klima, mislim, ali prosto, šta je tu je čovjek, treba se navikne na to što se dešava i da gleda svoje posla. A ne mora da kuka, nego da uživa. Ali to prosto nije u ljudskoj prirodi da se time bavi u momentu kad se ljudi bave za goru u ljudsku egzistenciju. Oni se bave svakodnevnim problemima, žive od danas do sutra i normalno je da neće u tim okolnostima mnogo da razmišljaju o prirodnoj sredini. Čovek mora da ima svest da to treba sačuvati za nas, za buduću generaciju, za zdravlje, svekoliko mentalno i fizičko, a opet ne možete postati čudak. Nekako ima neki problem sa tom ekologijom što se njome često bave čudaci. Ovi što nisu čudaci, oni se bave novcem i njih baš briga za ekologiju, oni su sigurni da će svoje potomstvo ukrcati na svemirski brod za neku drugu zdravu planetu kad ovu urnišu zarađujući novac. Piscina vodi može, znaš, kao smoke on the water, kao mi smo kao neki dim na vodi, I često se u knjigama, da, zaista pominju te asocijacije o vodi, često se u knjigama pominju u reku, pošto je to ono direktna asocijacija za neku prolaznost. I pisci koji umeju da prepoznaju moć vode i koji umeju da artikulišu tu moć vode u svojim romanima ili u svojim pričama ili u pesmama, umeju da prepoznaju u stvari što znači život. Taj fenomen šeherezade, taj fenomen pričanja priče, to je... Mi to od detenstva imamo kad nam priča i uvek hoćeš istu bajku da ti ispriča tata. Jer je to, ima nešto magično u pričanju priče. Priča ne prestaje čak i kad mi poželimo da ona prestane. Jer i kada smo u čekaonici i čekamo svoj red kod doktora, na primer, desi se da osoba pored nas želi da priča. Čak i da nama to nije tog dana bilo u planu. Tako da je pričanje priče večno i tako se održava ova civilizacija. Pa priče su večite, priča nikad nije izašli iz mode. Znači, priča i pripovedanje, to je, mislim da je to jedna od nasušnih potreba. Mi imamo stalno jednu potrebu za naraciju. Ona u stvari nas isceljuje. Da mi kroz priču uspevamo da egzorsiramo svoje demone. Da mi kroz priču uspevamo da zadržimo svoj razum. Mislim da je pričanje priče kontinuitet koji imamo sa samima sobom, sa svetom pre nas, sa nama u svetu. Prenošenje tradicije kao što je susret sa predanjem, kao što je informacija, kao što je ideološka poruka. Dakle, pored onog najosnovnijeg što mi čujemo u priči, što prvo percepiramo, tu postoji još drugi niz slojeva koji nam se urezuju u naš kod. To su one priče koje pričate detetu pred spavanje ili mu čitate pred spavanje, koje razvijaju maštu, koje razvijaju radoznalost, koje razvijaju smisao za nekakvu strukturu, za neku poređenu, za početak, sredinu i kraj, za smisao neke akcije. Negativno utopijske projekcije o tome kako je književnost na svome kraju i ne znam kako je kultura knjige na svome kraju, ne nego se to samo doživljava neku novu promenu. Kad pogledate da kultura knjige traje od ne znam, od onih pečenih glinenih pločica pa preko papirusa, pa pergamenta, pa ovih Gutenbergovih otisaka, pa štamparije, pa offseta, pa sada elektronske, ali to je sve knjiga, to je sve tekst. I kultura i dalje čita. Važno je uvijek pisati i pričati priče. 
Ali kad govorimo o internetu i o mogućnosti da svako objavi svoju knjigu, suprotno od onog što smo očekivali, odnosno što sam ja očekivao, dogodilo se da imamo inflaciju. Inflaciju i autora u svakom smislu, naročito na internetu, a imamo je i u štampanim izdanjima, tako da danas svako može da bude pisac, dovoljno je da objavi o svom trošku dve, tri knjige. Ne znam kako će to tačno da izgleda, s obzirom da živimo u tom virtualnom, ubrzanom svetu u kom vremena za priču više nema. Niko neće pročitati tekst koji je duži od tri reda, poruke su sve kraće, koliko može, koliko znakova imate u SMS-u na mobilnom telefonu, koliko toga ima u jednom statusu ili komentaru na društvenim mrežama. Ne znam kako izgleda ta tako skraćena priča, ali nekako verujem da je i to priča. Knjiga Lepo miliš kad dođe iz štamparije, a ne mogu sebe da zamislim kako idem u krevet sa kompjuterom. A i dalje imam naviku da uveče odem da pročitam makar pet rečenica iz knjige pre nego što mi knjiga padne na grudi ili pored knjiga pored postelje, pre nego što me uspava. To je neki ritual. Književnost je jedna od umetnosti koje su u pasivu. Imamo pozorište i film koji nekako je prebacuju u to aktivno stanje, ali onda je to neka druga umetnost. To više nije književnost. Pa književnost je umetnost i ona u savremenosti se ne može proceniti šta se sa njom dešava. Zato što mi sad živimo ovaj trenutak i ja uvek mislim o tome, pošto su daroviti pisci, uvek postoje. Samo mi ne moramo da ih vidimo. Oni koji su sada poznati, to nije obavezno da su to najbolji pisci. Sve one umetnike koje ja volim su u suštini bili veći od života i umrli mladi. Da se klinci primaju na to i ja sama, kad sam bila mala, to sam ono kad porastam i budem veća od života, kao to je fascinantno biti, ali ono, kad porastaš onda skapiraš da biti veća od života u suštini znači umreti mladi. Znaš ono, tako što se oklizneš na ivicu svoje gitare i razbiješ glavu stočit za kafu i onda te nađu četiri dana kasnije. Tako da nije ni to rješenje, ne znam. Ta vidljivost da je to, ili nevidljivost pisaca, da je to nekako, ovej, Po prirodi stvari, logično, jer su pisci poput nekih monaha sede u tim svojim sobicama. U vreme Dostojevskog to su bile te mansarde, užasne mansarde, bez prozora, gde su se patili ti pisci i deo te patnje mi možemo i da vidimo čitajući njihove knjige. I danas je slično, opet sede s nekim kompjuterima, možda su sobe bolje osvetljene, ali ali ta samoća je neophodna. To je problem sa savremenošću što se to savremenost ne razume nikad. Ne može da proceni književnost zbog toga što vi danas imate, svi znaju ko je Dostojevski. Naravno i svi će da kažu to je veliki pisac Dostojevski. Ali 90% ljudi i dalje čita kako je, mislim, student ubio babu. I nemaju pojma zbog čega je to književnost. I vrlo mali broj ljudi osjeća tačno u čemu se u stvari sastoji suština tog književnog pletenja kod Dostojevskog ili kod bilo koga. Neko ko je poznao Dostojevskog sigurno je mislio biti ovaj raspali deda što je epileptičan, bolestan i još mislim se kocka. Ta metafora mi se jako dopada. Beograd na vodi je jedna čarobna stvar. Ja sam... Veliki zaljubljenik u Stanislava Vinavera i naročito njegov prevod 1001. noći i vrlo često čitam taj Vinaverov prevod 1001. noći i ja mislim da u tom tkivu, u tom velikom remeg delu mogu da se nađu neki davni predsi današnjeg Beograda na vodi.